Tras las últimas afectaciones que se han dado en la ciudad por diversos temas como los cortes de energía eléctrica y la falta de suministro de agua potable, ha provocado que la ciudadanía se canse de la situación y realice plantones como lo sucedido hace unos días en la avenida Cabá, donde vecinos cerraron la vialidad a fin de exigir una pronta respuesta. Ante esta situación, el secretario general del Ayuntamiento de Benito Juárez, Pablo Gutiérrez Fernández, dio a conocer que esta misma semana sentarán a la mesa los titulares de Aguacán y la CFE para solucionar de fondo el problema del suministro de agua potable que padecen miles de familias en varias zonas de Vamos a estarlo trabajando, seguiremos generando estas mesas de trabajo. Viene una muy importante que es entre el ayuntamiento, Aguacán y CFE. Es, eso es básico para que vaya, podamos ir en una misma línea y les repito, el objetivo es que podamos trabajar en conjunto para que podamos resolver el tema de las vecinas y los vecinos. Tuve reunión con el superintendente de la Comisión Federal de Electricidad eh, para vaya, conocer los dos lados de la historia y no solamente eso, también hemos tenido problemas con el servicio de energía eléctrica entonces pues conocer la estrategia que tiene la Comisión Federal y la capacidad que tienen para resolverlas de manera inmediata, entonces dentro de esta reunión aproveché para tocar el tema de Aguacán, del tema que comentaba el director general, que hay muchas ocasiones que las fallas se presentan por falta de energía eléctrica. Asimismo dio a conocer que los reportes que llegan al ayuntamiento por esas problemáticas son mínimas porque Aguacán recibe las quejas directamente y ellos se enteran hasta que la ciudad Daniel lo expone en las redes sociales. Por ello, el secretario de la comuna dijo que trabajarán de manera coordinada con la empresa concesionaria y tener un canal de comunicación abierto. Repito, es muy importante que la gente sepa que los reportes no nos llegan a nosotros de manera directa. Nosotros, eh, ahorita lo que nos está sucediendo es que estamos actuando ya en el momento en el que se presentó la problemática, en donde ya los vecinos eh, dieron pasos para adelante, están actuando de esta manera. Lo que queremos evitar es esto, que ya no se sigan dando estos bloqueos, porque al final del día se afecta a toda la ciudad, se afecta el flujo vehicular, es, y, y bueno, tenemos que estar pendientes de que eso no se esté dando. Eh, vamos a estar pendientes y vamos a estar coadyuvando en todo momento con todas las dependencias para que esto se resuelva lo más rápido posible. El secretario general del Ayuntamiento de Benito Juárez, Pablo Gutiérrez Fernández, señaló que son de 16 a 18 supermanzanas donde han tenido problemas con el suministro del vital líquido, por lo que ya buscan una solución concreta. Con imágenes de Manuel Sevilla informó para Notivisión o El Pol.